Buenas tardes a, a todas, todos y todes. ¿Cómo andan? Vamos a dar guardar unos segunditos que están terminando de ingresar unos compañeros y compañeras a la actividad y vamos a, a realizar la presentación pertinente. Mi nombre es Ariadna Rapoport, soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y hoy contamos con la presencia de dos personas muy importantes que pudimos articular rápidamente esta actividad y generar este espacio en el que bueno, nos va a gustar, nos encantaría que ustedes puedan participar y se sientan libres de poder preguntar sin ningún tipo de vergüenza lo que quieran. Eh, pero bueno, vamos a hacer la presentación correspondiente. Hoy presentamos el taller Iniciativas y Acciones para la Prevención de Prácticas Discriminatorias, quien estará a cargo de Cristina Elizabeth Pérez. Ella es licenciada en Comunicación e integrante del equipo técnico del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Y también contamos con la presencia de Mariano González King, que es licenciado en Ciencias Biológicas, orientado en Educación y Nuevas Tecnologías, con una especialización en Género y Diversidad, y también forma parte del equipo de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación. Así que hoy vamos a, estar un, vamos a tener una gran disertación a cargo de la, la licenciada Cristina. Recuerden que para acceder a los certificados de asistencia, luego vamos a compartir un link en el chat, en el cual ustedes van a completar con sus datos, y en el transcurso de la semana le estaremos remitiendo los certificados, y retomo con el espacio de preguntas, siéntanse con la tranquilidad y la seguridad de poder preguntar lo que sea, y acá se le haremos, se estaremos remitiendo las preguntas a la licenciada, y estaremos contestándoselas en el momento. Cristina, cuando vos quieras te podés habilitar el micrófono, y ya estamos en condiciones de, de iniciar la actividad. Les agradezco enormemente por estar el, hoy acompañándonos, y esperemos que que puedan de serle de, mucho, de mucha utilidad esta actividad. Muchísimas gracias por su participación. Cristina, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Eh, agradecemos la posibilidad de estar brindando en este día, en esta jornada, eh, este taller que intenta, eh, en principio, poder tener algunas herramientas y conceptos desde el punto de vista eh, teórico, conceptual, respecto de qué es la discriminación, el marco normativo vigente, la interpretación desde una perspectiva eh, no discriminatoria, prácticas sociales que se instauran en el marco de un modelo, de un paradigma, vamos a ir profundizando en el correr de este ratito que tenemos eh, en esta hora y un poco más por delante, muy poquito más, eh, no, no hay que asustarse, eh, y también eh, pensar la práctica judicial en el marco de, esta, de, de, esta, de este paradigma o de esta mirada respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de las diversidades, eh, respetuosa de las identidades de cada uno y cada una de nosotros. Eh, así que muchísimas gracias por mi parte y me acompaña, como recién lo presentaba Mariano, que también le quiero dar el lugar para que pueda eh, presentarse y saludar. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Eh, una alegría total contar con todos ustedes en esta tarde de viernes. Eh, siempre nos pone muy contentes poder compartir un poco de lo que tiene que ver con la perspectiva antidiscriminatoria. Nos parece que hay en las universidades una usina muy importante para, para encontrar anclaje con estas políticas, eh, que es un espacio en donde los debates fluyen eh, y de los cuales queremos hacer nuestro aportecito, nuestro granito de arena para hacer tanto de las universidades un espacio libre de discriminación como para que los profesionales que allí salgan puedan contemplar en su formación una perspectiva de derechos humanos y antidiscriminatoria. Así que por mi parte agradecí, agradecí a Ariadna también por toda la, la gestión, esperamos que disfruten mucho lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y cuando me diga Cris, le manda la presentación. Bueno, perfecto. Eh, arrancamos entonces. Bueno, a ver. Tuk, tuk. Ahí estoy. Perfecto, se ve, se ve perfecto. Eh, bueno, esta jornada que estaba preparada para la comunidad educativa de la Universidad eh, de Loma se lleva, se lleva adelante en el marco del trabajo que, que realiza eh, la Dirección eh, de Políticas y Prácticas contra la Discriminación, que integra el INADI, que siempre 
que está bueno también arrancar presentando el organismo y de alguna manera también eh, haciendo un breve repaso de cuál es su función, cuáles son sus características, contar que él y nadie es el organismo específico, es el organismo que depende de la estructura del Estado Nacional y que es el organismo específico que trabaja tanto en la atención y asistencia de las personas que se sienten o que han sido discriminadas y también, por supuesto, en, en, en la esfera de la prevención, en este trabajo que involucra la articulación con universidades, con escuelas, con el ámbito de la salud, con el ámbito del trabajo, con el ámbito de la cultura, y que permite reflexionar sobre distintas acciones, distintas situaciones que quizás las vivimos a diario, discursos sociales que, que aparecen o que repetimos, sobre el cual nos posamos y a veces hasta en forma inconsciente reproducimos ese tipo de acciones discriminatorias, entonces en este sentido estas dos columnas vertebrales de trabajo eh, del INADI, por un lado como receptor de denuncias, el INADI cuenta con una línea de atención que es la línea 168 donde se asesora, donde se acompaña el proceso de presentación de una denuncia cada vez que una persona siente que ha sido discriminada y que a partir de allí se activan distintos dispositivos que tienen que ver con, primero, intentar rápidamente cesar y reparar esa situación que ha generado algún inconveniente eh, a la persona que se ha acercado a cualquiera de las delegaciones del INADI, que tiene delegaciones en todo el territorio nacional, en todas las provincias, en algunas provincias eh, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, otras provincias del resto del país, eh, en la ciudad capital y también en otras, eh, en otras ciudades, pero que también hay una forma más dinámica que puede ser eh, la línea telefónica a través de trámites digitales, a través de la plataforma web, y por otro lado, esta, como, eh, es eh, la parte que se acciona una vez que esa situación discriminatoria ya se ha padecido, ya se ha vivido. Y la otra parte, que es la que tanto nos gusta, que es el área donde trabajamos, que tiene que ver con la prevención, con poder reflexionar y poder prevenir eh, estas situaciones eh, que se dan más a menudo de los que quisiéramos, y que el trabajo obviamente arranca en poder reconocer esas acciones discriminatorias, pensar por qué llevamos adelante, por qué repetimos eh, distintas matrices de comportamiento, que quizás tienen un sesgo, tienen un componente racista, o tienen un componente xenofóbico, eh, de discriminación por género, lo vamos a ir viendo a lo largo de la jornada, y que llevamos adelante este tipo de, de acciones, como por ejemplo esta, esta charla en la Universidad de Lomas. Eh, y vamos a arrancar entonces ya específicamente con el taller, eh, avanzando con el punto de partida clave, porque hemos mencionado ya muchísimas veces la palabra discriminación, entonces empezar a desmenuzar y empezar a componer cuál es la definición de discriminación, y lo vamos a hacer desde un doble andamiaje, desde de una doble perspectiva, por un lado desde el punto de vista formal y desde el otro lado desde un punto de vista social, donde vamos a ver el anterior, eh, donde vamos a ver que hay una parte que quizás tiene que ver con el reproche legal, tiene que ver con el marco normativo vigente, pero vamos a ver que hay otro segmento, que hay otra esfera, eh, que tiene que ver con cuestiones eh, que quizás no están tan abordadas en el marco de, de la ley específicamente, pero que tienen una base discriminatoria. Entonces, eh, siempre para arrancar, la definición siguiente me parece interesante porque permite incluso complejizar esa idea de, eh, de discriminación. Es una definición que da el sociólogo Marcelo Kipper y que de alguna manera establece o define a la discriminación como una distinción que puede ser a favor o puede ser en contra de una persona sobre la base del grupo al cual pertenece, es decir, sobre la base del colectivo social al cual se asocia, del cual forma parte, más que por las propias características que pueda tener esa persona. Es decir, más que por sus méritos o por sus características personales, identitarias, primero anteponiendo el grupo al cual pertenece. Es decir, haciendo una referencia inmediata, una asociación inmediata y licuando la particularidad, la identidad, en este colectivo social, y de allí hacer una definición. Y que esta definición, generalmente, cuando 
o esta distinción cuando es en contra es mucho más fácil de detectar que estamos frente a una situación eh, discriminatoria, pero también hay muchas ocasiones en las cuales esta distinción que a veces puede parecer un comentario o una, eh, o, o una mirada positiva termina conteniendo eh, algún sesgo discriminatorio y que lo vamos a ir viendo con el correr de las diapositivas y con el, con el desarrollo de esta idea de la discriminación, tratando de mirar esa perspectiva más amplia y no solamente eh, acogernos o ceñirnos a la definición eh, que da la ley o a, o a lo que pueda entenderse a partir de lo que establece el marco normativo en Argentina, que como vemos en la siguiente eh, diapositiva, eh, en, tenemos un componente legal, es decir, hay una ley en Argentina vigente junto a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales que obligan a nuestro país a proteger, a velar, a garantizar los derechos de las personas que integran distintos colectivos históricamente vulnerabilizados, y también como ustedes ven en esta diapositiva hay otro montón de comportamientos sociales, de actitudes, que tienen que ver con la reproducción de estereotipos, que tienen que ver con la proliferación de distintos discursos, que van formando parte de esa mirada más amplia eh, si entendemos la discriminación desde esta doble dimensión. Por un lado la dimensión social y por otro lado la dimensión legal. Vamos a ir primero a lo que tiene que ver con el marco normativo, ¿sí? a lo que dice la ley antidiscriminatoria, que, establece, que es la ley 23.592, una ley que se aprobó y que está vigente en nuestro país desde el año 1988. Entonces es una ley que ya tiene, que ya tiene su tiempo, que ya ha cobrado vida, que pensemos también que se ha dado su, su, su sanción en el marco de, esa primer, de ese primer tramo post dictadura. Es decir, son las primeras leyes que empiezan a dar un reconocimiento a acciones concretamente que afectan los derechos humanos de las personas, entendiendo la discriminación eh, como una lesión a los derechos humanos de distintas personas que integran colectivos sociales, que los va a enumerar la ley, ahora los vamos a ver un poquitito más adelante, quedémonos en esta, en esta diapositiva, que tiene algunas marcas o algunas señales de época, porque desde el 88 a hoy, por supuesto, ha habido avances importantes en materia de derechos humanos, pero que, que como tal, eh, en su momento, marcó en primer lugar ese quiebre al tipificar, al señalar que la discriminación es una acción que va reñida con lo que establece un marco normativo, reñida con la disposición y con la reglamentación respecto de los derechos de las personas que tiene eh, nuestro país. Y que, bueno, quizás sea necesario o se está trabajando en la revisión de la misma, pero que ha, sido, ha permitido también pensar quiénes son esos grupos sociales históricamente vulnerados, vulnerabilizados en sus derechos, porque la ley antidiscriminatoria va a plantear que la discriminación es el impedimento o la obstrucción, la acción que se lleva adelante, tanto sea acción u omisión que se lleva adelante para impedir o restringir, obstaculizar el ejercicio de nuestros derechos garantizados en, en la Constitución Nacional y que a pedido del damnificado eh, debe quedar eh, sin efecto la realización de este acto y también reparar el daño moral o material ocasionado. Eh, de alguna manera aquí va planteando el espíritu de esta ley, que es un espíritu reparatorio, en, prim en principio para que quien se sienta y está siendo discriminado o discriminada tenga una herramienta de curso legal, tenga una herramienta formal para poder interponer algún tipo de acción que rápidamente deje sin efecto esa cesación de acceso a un derecho, el acceso al derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, eh, a, a la cultura, a la recreación, bueno, los distintos derechos que están siendo obstaculizados eh, por alguna acción u omisión que puede llevar adelante desde el Estado, eh, como también cualquier eh, persona en, en su en su rol personal, digamos, valga la, la redundancia. Y también la, la, la ley antidiscriminatoria vigente va a 
plantear que a partir de esta vulneración de derechos muchas veces se genera un daño un daño moral, un daño material que deberá eh, ser reparado y que muchas veces este daño eh, puede, esta reparación puede ser algún tipo de gesto institucional, como un pedido de disculpas, eh, como alguna campaña por la difusión eh, de derechos de determinado colectivo, no siempre pensarlo desde el punto de vista eh, económico aunque también eh, hay un, una contemplación del resarcimiento o de la reparación desde el punto de vista material, como cualquier daño que se lleve eh, adelante y que en ese caso cursará eh, por eh, la vía judicial, como cualquier eh, acción eh, judicial, y que en este caso eh, va a ser quien va a determinar eh, bueno, el, la cuantía de ese daño lo va a evaluar en términos, eh, en términos eh, económicos, mientras que, por supuesto, el INADI eh, no tiene esa capacidad sancionatoria, ese poder de policía, sino que simplemente va a determinar si estamos o no frente a un acto discriminatorio de acuerdo a lo que diga la ley y va a emitir un dictamen que puede servir de apoyatura o puede servir de complemento al momento de presentar la carga probatoria. Bueno, está el, el INADI en tanto su rol, en tanto su calidad de organismo específico respecto de trabajar los temas eh, de discriminación, tiene un rol muy importante, por eso eh, muchas eh, personas que asisten eh, a, al INADI para llevar adelante un proceso eh, de denuncia tienen en forma paralela un proceso judicial que en todo caso ese dictamen va a lograr eh, robustecer y darle a, a, a mayor fuerza aún eh, a ese reclamo que se viene llevando adelante. Pero me parece importante también plantearlo desde este punto de vista, que no solamente se, se mira el aspecto material, sino también desde la reparación que a veces eh, puede ser el modificar determinada estructura que estaba generando esa imposibilidad de acceso a un derecho, eh, el pedido de disculpas, llevar adelante una acción, una campaña de promoción de acceso a derechos, es decir, hay que pensarlo, eh, esta, esta reparación de la cual habla la ley, eh, nos gusta pensarla desde este sentido amplio, eh, y que muchas veces... Eh, en, en esos gestos institucionales, en, estos, en esos gestos personales más básicos, como puede ser el pedido de disculpa, como puede ser el reflexionar sobre esa práctica, tiene una carga importante y que básicamente lo que permite a veces es no solamente reparar esa acción discriminatoria inicial, sino también la posibilidad a partir de allí de revisar críticamente eh, nuestras actitudes, también prevenir que en ocasiones futuras se pueda eh, reiterar una situación similar. Y entonces, para continuar con lo que dice este primer artículo, es una ley muy corta, es una ley que tiene pocos artículos, que básicamente se propone eh, definir qué es la discriminación y, y generar también eh, un dispositivo de cuáles son sus consecuencias y hacer hincapié en este sentido reparatorio. Entonces la ley nos va a decir, como lo vemos en la diapositiva siguiente, nos va a decir que estamos frente a un acto discriminatorio cuando, por un lado, se vulnera un derecho se obstaculiza el acceso al mismo, pero que esa vulneración o esa obstrucción esté motivada, según dice la ley, ¿no? dice por motivos tales, eh, quizás también eh, por excusas tales, ¿no? eh, ahí eh, habría que quizás eh, revisar un poquito esa, este, esa forma de redacción, porque en realidad no hay motivos para discriminar, sino hay excusas, o se utilizan determinados discursos, pero va a tomar eh, a la religión la nacionalidad, la raza, la opinión política o gremial, el sexo, la posición económica, condición social, social o características físicas. Esas son las que enuncia el, el, la ley antidiscriminatoria como eh, aquellos motivos por los cuales se lleva adelante el, el, el impedimento de ejercer algún derecho. Es decir que eh, no, no siempre que se impide un derecho estamos frente a una situación discriminatoria, sino que que estamos frente a una situación discriminatoria toda vez que se argumenta o que se toma eh, en cuenta alguna de estas características para excluir, eh, para impedir que se pueda eh, ejercer ese derecho. Y por supuesto, eh, como toda interpretación promine, 
eh, en este caso pensar que las que están señaladas en ese artículo de la Constitución, eh, perdón, de la, de la ley antidiscriminatoria, como se conjugan con la Constitución Nacional, o de alguna manera, por supuesto, la Constitución eh, eh, es dentro de esa pirámide de jerarquía eh, legal que tiene eh, nuestro país, está por sobre toda ley, se, co se complementa con el principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional, y que por eso no son excluyentes, y que por eso solo se, se consideran a modo enumerativo, y por supuesto hay algunas características que no están mencionadas en la ley, por ejemplo, si, si pueden apreciar, eh, la orientación sexual no está tomada como, como un motivo de exclusión, y sin embargo, por supuesto que, eh, que es considerada toda acción que impida a una persona por su orientación sexual o por su identidad de género eh, acceder a algún derecho. Esto tiene que ver con que, bueno, son esas señales de época que hacía referencia anteriormente, como también la palabra raza o la palabra sexo, que en una ley actualizada o en, en un marco eh, social como el actual, seguramente no hablaría de raza, sino que hablaría de diferencias culturales o de etnias, no hablaría de sexo, hablaría de género, y seguramente muchos grupos que no están enumerados eh, en, esta, en esta ley. Pero bueno, hasta acá tenemos un poco lo que va a establecer eh, la ley, como la diapositiva siguiente eh, menciona, que tiene que ver con los elementos constitutivos de la discriminación, que por un lado tenemos a la, a la afectación, eh, a la afectación de los derechos de las personas, lo vemos en el siguiente. Por otro lado, tenemos la motivación, el, la pertenencia a lo que se denominan categorías prohibidas, digamos, eh, que son estas que enumerábamos, eh, pero que no son eh, ex, exhaustivas. Y por otro lado, la arbitrariedad, que es la falta de razonabilidad, ¿no? eso que va a estudiar cada tribunal al momento de entender si la afectación de derechos que se ha generado a una persona, bueno, tiene algún tipo de razón suficiente, razonabilidad en términos de, lo, de los tratados internacionales, de la Constitución Nacional, de la Ley 23.592, o si se aparta de ella. Después vamos a ver algunos ejemplos claros donde se puede ver cómo eh, el concepto de arbitrariedad cobra vital importancia al momento de determinar, sobre todo en vía judicial, a determinar si estamos o no frente a un accionar discriminatorio. Y lo que no se requiere es la intencionalidad, porque muchas veces aparece este argumento de bueno, yo no quise discriminar, eh, la verdad que no fue mi intención, o no me di cuenta que estaba frente a una a un comportamiento discriminatorio, y la verdad que muchas veces esto es absolutamente cierto, eh, porque se da en muchísimas ocasiones la reproducción automática de algún tipo de estereotipo, de algún tipo de discurso eh, social discriminatorio, simplemente, casi como en modo automático, se puede repetir sin detenerse a pensar o a revisar críticamente eh, qué contrae ese accionar, y que en definitiva termina impactando y termina lesionando eh, los derechos eh, de algún sujeto de la comunidad, entonces en ese punto no se va a tomar en cuenta la intencionalidad, eh, aunque por supuesto eh, también hay que, hay que hacer la salvedad, que hay en muchas ocasiones donde esta, este accionar discriminatorio no responde a la reproducción automática o inconsciente de determinadas pautas, sino que hay toda una, ideolog una ideología, una formación de pensamiento, de jerarquías, de superioridad, que se pone en práctica eh, y que también eh, es posible. Pero bueno, vamos a ver que muchísimas de las acciones eh, discriminatorias, sobre todo cuando hablamos del plano más social o lo que se va dando en, en el día a día o en lo cotidiano, eh, tienen que ver con reproducción de, de prejuicios o de estereotipos que nos atraviesan en tanto sujetos de una sociedad en un momento histórico eh, específico. Eh, y que tampoco se requiere la continuidad del, del acto, es decir, que muchas veces se obstruye o se lesiona un derecho simplemente por tener una acción eh, en, en un momento específico, eh, que ya ha generado eh, una lesión que siempre es posible reparar, pero que ya ha vulnerado el derecho de, de esa persona. Y 
ya habiendo concluido un poco con eh, mencionar y analizar desde el punto de vista legal que es un acto discriminatorio para la ley 23.592, que justamente su nombre es ley sobre actos discriminatorios, por eso lo llamamos de esa manera, ¿sí? porque es como lo define la propia ley, vamos a ver que hay otro segmento que era el que daba cuenta eh, ese dibujito previo, esa, ese gráfico donde veíamos muchas personas en diálogo, donde veíamos que había un entrecruzamiento eh, de distintas miradas, de distintos discursos, eh, que tiene que ver con lo social. Y en este caso lo vamos a pensar como mucho más allá de lo que dice la ley. Porque en definitiva, en esa mirada más amplia, eh, más integral de la discriminación, vemos que en realidad estamos frente a una situación o una práctica social dis discriminatoria cuando de una diferencia generamos un vehículo o un camino, un puente hacia la desigualdad. Porque... Vamos a guardar unos segunditos. Sí, porque no, se no, le... Es... Perdonen, disculpen. No, no pasa nada, Cristina, está todo bien. Volví. Eh, pero decíamos que entonces la discriminación se produce cuando esa diferencia empieza a configurar un mapa de desigualdades. ¿no? Porque las diferencias, por supuesto, eh, que son una característica inherente de las personas, cada quien, cada una y cada uno, cada uno de nosotros, somos quienes somos con nuestra propia particularidad, con nuestras propias diferencias, pero sin embargo vamos a ver que hay algunas que terminan siendo más que una simple diferencia, un estigma, ¿no? como una especie de marca. Y esa marca es el vehículo, es el camino hacia una desigualdad, que por supuesto son dos situaciones absolutamente distintas. Digo, por un lado tenemos una diferencia que en todo caso nos enriquece, eh, enriquece una sociedad plural, diversa, y por otro lado tenemos la desigualdad eh, que tiene un componente de exclusión, ¿Sí? Eh, de lesión de derechos, y, y también de una afectación de ese lado más subjetivo, que es lo que atraviesa desde el punto de vista emocional una persona cuando está siendo discriminada. ¿sí? Bueno, la humillación, eh, el dolor, desde esos a otros sentimientos que por supuesto eh, son subjetivos y cada quien en todo caso les dará el curso eh, que que le pueda dar, muchas veces eh, nos dicen, bueno, pero la persona quizás no se siente discriminada, porque a mí no me, no me hace ningún comentario, al contrario, eh, se ríe conmigo. Bueno, eh, muchas veces eh, la reacción frente a una lesión, frente a una afectación a un derecho, a la integridad, a la identidad que cada quien pueda tener, no es fácil de tramitar, eh, y quizás ese reírse, ese acompañar o no poder poner un quiebre eh, o una negativa a que se siga haciendo este, un chiste, un comentario eh, sobre las particularidades que puedo tener, bueno, termina siendo una forma eh, de, de acomodarse a una situación que tiene como trasfondo esto, lo de convertir una diferencia en una desigualdad. Entonces, a partir de esa desigualdad se genera una instancia de jerarquías y un proceso de diferenciación de jerarquías, donde pareciera ser que hay algunas identidades, que hay algunas personas que tienen un mayor valor social, y por otro lado, otros grupos sociales eh, que tienen, eh, que tienen un, un valor social menor, que parecieran ser desechables, ¿sí? y que en ese sentido ahí la diferencia es donde se comporta como una especie de estigma, por eso usábamos esa palabra y por eso se habla de estigmatización. Avanzando con, con el PowerPoint, vamos a, ver, eh, vamos a ver que para la posibilidad de reparación y para alcanzar una igualdad en términos de lo que dice nuestra propia Constitución, en su artículo 75, inciso 23, eh, la Constitución Nacional... Eh, habla o menciona las medidas de acción afirmativa y que es una garantía o es un proceso por el cual se pretende garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, pero darle un volumen concreto, darle cuerpo, 
y no solamente una enunciación, como puede ser esa igualdad eh, que está formulada en nuestra Carta Magna, eh, que aparece como un horizonte, que es todos y todas somos iguales ante la ley, pero que después, en lo concreto, cuando se aplican estas matrices de pensamiento, de comportamiento social, de comportamiento institucional, vemos que hay una desigualdad previa, que hay una desigualdad estructural, lo que decíamos antes. Hay diferencias que han dejado a esa persona, a ese sujeto, a esa sujeta, eh, en, en inferioridad de acceso a derechos, en inferioridad de valía social. Entonces lo que prevé la, la Constitución es la posibilidad de contar con herramientas, de contar con recursos eh, formales, en algunos casos, en la mayoría de los casos, para poder equiparar, para poder darle una sustancia a eso eh, de lo cual hablan eh, las leyes, nuestra constitución, que es la igualdad. Y mm, son medidas que distinguen, que hacen una distinción, toman en cuenta cuál es cada uno de esos colectivos, esos colectivos sociales, los identifica, los distingue, pero lo hace con un propósito inclusivo, los hace, lo hace con un propósito de lograr generar algún tipo de dispositivo para que puedan acceder eh, a derechos. Por eso no discriminan. Y un claro ejemplo eh, en este caso eh, es eh, la ley de cupo eh, laboral para personas con discapacidad. ¿no? O sea, eh, es fácil de explicar eh, una media acción afirmativa y de entender por qué la necesidad de que existan, y además de la formalidad a partir de la enunciación en la propia Constitución. Y tienen que ver con que las personas con discapacidad después vamos a ver otros ejemplos también, pero en este caso, tomando en cuenta eh, esta, esta ley, esta normativa, bueno, tiene una dificultad estructural de accesibilidad a distintos derechos, pero al trabajo es uno concreto, que no está dado por las características que pueda tener esa persona, sino que eh, la, in, la inaccesibilidad está dada por el entorno social, que tiene una mirada negativa, ¿sí? de no acceso, de a priori, juzgar que quizás no está preparada o preparado o preparada para acceder a un puesto de trabajo y que se necesita de un empujoncito, de un complemento, que en este caso es esta ley. Como también puede ser la ley, eh, la ley de cupo laboral para personas travestis y trans, que también se encuentran eh, digamos, en una, vulnera una vulneración y una vulnerabilidad estructural que requiere de distintos componentes, y en este caso puede ser una ley, puede ser un, una resolución, puede ser un reglamento de las propias universidades, de las escuelas, donde se trata de, a partir de una desigualdad que existe, que nos preexiste, generar algún tipo de herramientas, ¿sí? para que puedan eh, acceder a derechos. El gráfico siguiente, por favor Mariano, eh, de alguna manera da cuenta eh, de eso, eh, y, y nos presenta algún tipo de complejidad, o por lo menos de, de profundización eh, de la igualdad, ¿no? eh, casi como de la mano de la equidad, ¿no? porque a veces la igualdad sola, la igualdad formal de la cual habla la ley, nos queda un poco corta. Si nosotros pensamos, si vemos el primer gráfico, desde la formalidad de, de la igualdad en términos de la enunciación de todos, todas somos iguales eh, ante la ley, vemos que no alcanza para comprender la desigualdad estructural y la equidad que sí plantea la segunda parte del lado derecho, tal como lo estamos viendo de frente, eh, el, el gráfico, que es dotar de algún tipo de herramientas, fíjense que los cajoncitos o esos, o esos estantes van marcando el acompañamiento que requieren muchos eh, grupos sociales, para poder acceder a una igualdad real, real, con cuerpo, material, de oportunidades y de trato. Y eso está garantizado a partir de las acciones afirmativas, que muchas veces quizás lo han escuchado eh, con el nombre de discriminación positiva, eh, o acciones positivas, nosotros lo de discriminación positiva eh, desde INADI eh, no, 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 no acompañamos esa, esa mirada o esa denominación básicamente por la, porque la discriminación, tal como lo veíamos al principio, 
tiene eh, un, un componente específico que es justamente el estar eh, reñido con, con los derechos humanos, entonces, bueno, dejamos la, el concepto de discriminación específicamente hablando de lo que hablábamos antes, y, eh, y por supuesto eh, mencionar acciones afirmativas o actitudes positivas respecto de determinadas eh, situaciones. Cristina, tengo sí. una pregunta con respecto a la página anterior, que dicen, ¿en, ¿en qué se diferencia la igualdad con la equidad? Bueno, eh, está muy buena la pregunta porque un poco lo que, lo que tratábamos de señalar, en realidad... Eh, es una igualdad con, digamos, van como que juegan en el mismo equipo, de alguna manera, ¿no? Eh, son el team necesario para romper con esas desigualdades est estructurales, ¿no? La igualdad la entendemos desde el punto de vista, eh, digamos, formal, es como se enuncia, ¿sí? Eh, bueno, en nuestros textos formales, como pueden ser las constituciones, como pueden ser los tratados, eh, y la equidad tiene que ver con ese componente ad hoc ¿No? Es, esa, ese, ese componente paralelo donde se puede reconocer que esa igualdad va a para acceder, digamos, la igualdad como horizonte en un caso, ¿no? que esa igualdad va a requerir de dispositivos que vayan entendiendo esa desigualdad estructural. ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, es el término de, de equidad. Más bien podría ser como, bueno, acompañar, o en todo caso, cada quien desde el lugar que lo necesite, entendiendo que no es el mismo punto de partida el de una persona con discapacidad, que de, una, de una persona que no la tenga, eh, o de una persona trans a una persona cis, eh, o de una persona pobre a una persona que no es pobre, digo, entendiendo ese, ese concepto digamos de desigualdad, es que la equidad viene a construir eh, herramientas que pueden romper con esas barreras. No sé si se si responde o si lo aclaró, pero bueno, vamos a seguir un poco en esta, en esta, doble, en esta doble línea de la igualdad eh, y de la, de la equidad, que hay que entenderlas este, como, como pares, ¿no? como, como una dualidad eh, para poder alcanzar esa igualdad formal o esa igualdad un poquito más eh, digamos de, de, de letra, eh, que a veces necesita acciones concretas. Digo, a eso me refería con, con el sentido de la de la equidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos, estamos. Bueno, ¿qué cosa te interrumpo, Cristina? Bueno, pero, perfecto. Eh, y pensar a, a las prácticas, recién hablamos de lo que menciona la ley, que habla de actos discriminatorios, pero pensar que esa discriminación se ejerce en muchísimas situaciones que denominamos prácticas sociales discriminatorias, básicamente porque quizás en el momento en el cual uno puede llevar adelante algún comportamiento, alguna práctica social discriminatoria, no tiene un efecto en lo inmediato, en lo concreto, de una lesión eh, específica de algún derecho, pero que empiezan a conformar un basamento, un cimiento, un caldo de cultivo para la reproducción de estereotipos, difusión y, y, y reproducción de estereotipos, eh, que sobre esos estereotipos haya maltrato, agresión, segregación, exclusión, y que allí comienza a componerse ese accionar discriminatorio. Entender cómo, cómo esa base eh, de pensamiento o de comportamientos sobre la cual se empiezan a construir las acciones discriminatorias. Pensemos, por ejemplo, lo que sucede... Eh, en los medios de comunicación, en espacios, en espacios sociales como puede ser un ámbito deportivo, una cancha de fútbol. Bueno, hay una reproducción inmediata que asocia a determinadas nacionalidades, a determinados colectivos sociales, con una carga negativa, se lo utiliza como un insulto, y se empieza a hacer una reproducción, que a veces nos sumamos a ella eh, en forma automática, sin detenernos a pensar lo que eso representa, eh, y que empieza a construir esa idea de otra edad peligrosa, esa idea de, ote, de, de otra edad a la cual sería 
eh, al ser inferior, al ser casi menos, y hago comillas, espero que se vean, porque estos procesos lo que, a lo que apuntan es a la deshumanización, a la cosificación de, de, de determinados eh, colectivos, y en ese sentido después, bueno, es mucho más fácil atacar los derechos, ¿sí? Cuando nosotros construimos un discurso que se posa, que pone el foco eh, negativamente sobre determinado colectivo social, después, inmediatamente, hay acciones que van a atentar contra los derechos de esas personas. ¿sí? Entonces, hay, un, hay un, un límite muy delgado entre esa práctica social discriminatoria, donde quizás reproduzco algún tipo de comentario, y a veces se hace desde el chiste, desde una canción en la cancha, desde un comentario en un medio de comunicación, eh, y luego eso que se empieza a construir, eh, a estereotipar, a estigmatizar a determinados sujetos, termina teniendo como resultado la afectación específica de un derecho. ¿sí? La afectación eh, en, su, en su forma más visual, más, eh, más fácil de reconocer como discriminatoria. ¿sí? Eh, por supuesto que hay un abismo entre quien hace algún tipo de comentario racista a quien lleva adelante una acción concreta eh, de discriminación, de violencia, eh, o, o de algún tipo de, de accionar penal eh, contra alguna persona de la comunidad afro. Pero hay, hay, un, hay una, un, un puente allí que se traza, porque empezamos a construir desde lo discursivo una idea eh, del negativo, ¿sí? de, de aquello que, que, que mejor no tenerlo tan cerca, eh, de peligroso, de nocivo para, para la comunidad, y que eso va habilitando, porque de alguna manera este modelo lo que genera es la habilitación social. Habilitación social para algunas identidades, para algunas características, para algunas diferencias, pensando en lo que decíamos antes, y la inhabilitación y la exclusión eh, de, otros, de otros grupos sociales. Sí, creo que había una pregunta, ¿no? No, no, fue un mensaje mío. Ah, ok, ok. Perfecto. Eh, tengo, tengo unas preguntas, pero es para el final. Eh, las estoy juntando, que son para el final. Porque tengo que ver si no, lo estás, no la vas a contestar ahora. Bueno, bueno, ok. Bueno, eh, eh, va, vamos bien porque entonces se va midiendo el, el tiempo, eh, a ver si spoileo o no spoileo la respuesta. Pero bueno, eh, entonces en este caso estamos frente a prácticas sociales discriminatorias que a veces se dan en lo cotidiano, eh, por supuesto se dan en ámbitos específicos eh, y no es lo mismo un medio de comunicación que eh, un comentario entre pares porque tiene una capacidad de instalación y una capacidad de, multiplica de, de mensaje multiplicador eh, que termina generando eh, otra, cor otra corriente o tiene otro volumen pero que se va constituyendo de eso a lo cual, a veces, sin darnos cuenta, abonamos. ¿sí? Cuando reproducimos o hacemos un chiste respecto del cuerpo de una persona, eh, de su orientación sexual, de su nacionalidad, de sus creencias, de su cultura, estamos generando este ámbito que toma como negativa esa diferencia que pueda tener y que de allí en más eh, se empiezan a construir esos, esos estereotipos, ¿sí? y que a veces lo hacemos eh, en forma, quizás lo reitero, eh, pero es, es el momento eh, donde cada quien, porque muchas veces aparece cuando hablamos de discriminación esta idea de, bueno, las cosas siempre fueron así, y la verdad que todo el mundo, en todos lados hay discriminación, yo lo veo en todos lados, y puede que sea cierto, no tan menos cierto que cada una y cada uno, cada una de nosotros, tenemos la posibilidad de aportar, en este sentido, desde nuestra práctica profesional, ni hablar eh, en el ámbito eh, jurídico, donde los discursos no solamente son discursos instituyentes, son discursos que, que crean sentidos, son discursos que, que crean comunidad, crean un tipo de comunidad, sino en cualquier ámbito que nos podamos desarrollar, sea ese nuestra, nuestro vínculo eh, más social primario, como puede ser nuestra familia, como puede ser nuestro entorno eh, de trabajo, tenemos la posibilidad de empezar a construir, o por lo menos a mirar críticamente eso que, eh, que trasladamos de cómo hemos sido educados, de qué miradas nos atraviesan, que 
es posible una mirada crítica para prevenir y en todo caso para poder modificar determinados comportamientos. Por eso hoy en algunos medios de comunicación lo que hace 15 años atrás eh, era motivo de risa, motivo de comentarios que pasaban inadvertidos o que no había ningún tipo de sanción social, hoy sí existe. Eh, quizás hace cinco años, eh, o, o incluso no yéndonos tan atrás, eh, en los últimos años empezamos a ver cómo hay determinada sanción social y hay un reconocimiento de que con determinadas miradas, con determinados discursos, lesionamos, afectamos, es una práctica social discriminatoria y tiene una consecuencia. Porque yo siempre utilizo, digo, a veces utilizo algunos ejemplos eh, que quizás pueden parecer como un poco fuertes eh, y que alguien podría cuestionarlos en términos de, bueno, hay un abismo entre una práctica social discriminatoria y una acción eh, como puede haber sido en este caso la de... Eh, este chico Fernando Baez Sosa, que ustedes que creo que es muy actual y, y lo tenemos to todas, todos, todos muy presente, que es el caso donde eh, se, se golpeó y se, se insultaba este, a, a, a un chico eh, que había salido de bailar, que, que hubo una condena hace poco tiempo, y que el discurso que se utilizaba o, la, o el insulto que se utilizaba era su nacionalidad y su color de piel. Entonces, claro que hay un abismo entre algún comentario que alguien puede hacer en su entorno eh, personal, en un ámbito de trabajo, un comentario xenofóbico, racista, con un accionar criminal como el que les presento. Pero la base, si uno mira, el, digamos, el, no, no el momento, sino la foto completa, bueno, tenemos un vínculo en cómo se construye de determinadas identidades, de determinadas características, una idea de negativo, una idea de menos, una idea de inferioridad. Entonces, si alguien es inferior, me puedo posar desde esos discursos, de esa reproducción de esos sistemas de pensamiento, bueno, me puedo posar sobre él, y en definitiva ejercer esa jerarquía que supone que subyace y que configura esta matriz de pensamiento. Digo, lo, lo aclaro y, y lo profundizo para, como se utilizan a veces, eh, digamos, figuras que son fuertes y que nos conmueven y que nos interpelan, para ver cómo tienen también eh, una ligazón eh, con estas formas que a veces nos pasan inadvertidas, ¿no? Y que nosotros mismos podemos reproducir eh, sin darnos cuenta. Por eso decimos que el hostigamiento, el maltrato y la segregación sobre la base de esos estereotipos van empezando a conformar ese sedimento de ese accionar eh, discriminatorio. Si Teresa, avanzamos con la siguiente diapositiva. Eh, y son estos estereotipos que hablan por nosotros mismos y mismas que limitan nuestro pensamiento, porque cada vez que aplicamos una mirada estereotipante, una mirada prejuiciosa, básicamente lo que estamos eh, haciendo es, la, es imposibilitar Primero, una experiencia concreta, eh, y por otro lado, también eh, limitar la representación de cada uno de esos grupos sociales. Es decir, que ya a priori estamos eh, pensando dónde pueden incluirse, dónde no, eh, dónde es un lugar habilitado socialmente para desarrollarse para determinados colectivos y dónde no, y por supuesto que, bueno, eso es lo que tenemos que derribar, ese estereotipo, ese prejuicio, y antes de derribarlos, eh, reconocerlos, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que, en realidad, todo el tiempo estamos como en un doble juego. Por un lado, podemos ser discriminadas, o discriminados por nuestras características, por nuestra, nuestro cuerpo, por nuestra religión, por nuestra nacionalidad, por nuestra orientación sexual, por nuestro género, eh, pero también, casi a la par, llevamos adelante acciones eh, discriminatorias y que el primer paso de ruptura es justamente el reconocimiento eh, que podemos hacer de ellas. Eh, para ir avanzando, eh, ya, lo hemos, ya hemos mencionado a varios de los grupos eh, a los cuales históricamente han sufrido discriminación, vulneración de derechos, exclusión, eh, como son mujeres, eh, personas que integran el colectivo de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas con discapacidad, personas que integran eh, o pueblos originarios, personas 
eh, con cuerpos eh, no hegemónicos, ¿no? específicamente, y sobre todo es algo que se está viendo muchísimo, de hecho hay muchas denuncias eh, de lo que está pasando en las escuelas que viene por ese lado, ¿sí? la, denun la denuncia de la discriminación eh, por, por el cuerpo, ¿sí? eh, también por religión, por, por la religión, por la condición social, Vamos, creo que hemos ido mencionando varios de esos grupos, eh, pero bueno, eh, siempre está bueno re remarcar que no se trata de una cuestión de minorías en términos numéricos. ¿sí? En algún momento se pensó a la discriminación, o la respuesta a esta pregunta es, bueno, a las minorías. No, no, no siempre a las minorías, en algunos casos pueden ser minorías, eh, pero en otros casos, y en la mayoría, no lo son. ¿sí? Cuando hablamos de pobres no, no, no son la mayoría, cuando hablamos de mujeres tampoco son la mayoría, son, la, eh, son una minoría. Eh, tiene que ver más que con una minoría, con un lugar minorizado en virtud de un dispositivo de poder. ¿sí? Inferiorizado en virtud de ese dispositivo de poder. No porque sea minoritario en términos de cantidad este, de personas. Así que de todos modos, si estamos hablando de un colectivo que en términos numéricos es un colectivo eh, numéricamente, eh, no, o sea, no importa la cantidad de personas que, que lo puedan componer, de todos modos eh, también habría que atenderlo. Pero ni siquiera es eso, sino más bien eh, en, el, en el marco de las relaciones de poder que se establecen, de las dinámicas de poder, y cómo se aplican esta, estas categorías para generar estas diferencias. Pasamos al, al siguiente, diferencias que en algún lado, que en algún momento, eh, se ejercen sobre esa idea de diferente estigmatizado de la cual hablaba antes, ¿sí? porque en realidad diferentes somos todas, todos, todes, pero hay algunas eh, que son las que generan eh, y sobre las que se posa este dispositivo de poder. Avancemos, Mariano. Eh, para ver que hay algunos grupos que muchas veces no se reconocen, ¿sí? que, no, que no se logra ver eh, la discriminación como quizás sí en algunas otras situaciones. Hay muchas... Eh, hay, hay muchas experiencias donde eh, podemos ver que se ha invisibilizado históricamente a determinados grupos y que no se ha considerado eh, que, que estábamos frente a una práctica social discriminatoria, a una acción discriminatoria. ¿sí? Eh, pensemos el propio discurso digamos, de, de, nuestra, de nuestra educación respecto de la comunidad afrodescendiente. ¿Sí? ha sido negada de los manuales, de la educación formal, hay toda una revisión en, el día, en la actualidad respecto del rol social, de, de lo que representa la comunidad afrodescendiente en nuestro país, sin embargo, quizás en el discurso ha parecido como invisibilizado, ¿no? como, bueno, era algo que, que Argentina, ¿no? y, y hecho carne en esta frase, en la Argentina no hay personas afro, que si lo debiera decir desde el punto de vista en el cual se ha, o desde, desde la enunciación que, que conocemos, es en Argentina no hay negros, ¿sí? Eh, porque incluso tenía ese, ese, esa característica, como casi era, faltaba la coma y poner por suerte. Pero que en la enunciación muchas veces tenía este sentido, ¿no? Por suerte, en la Argentina no hay una comunidad afrodescendiente. Sin embargo, eh, lo que ha sucedido es que se ha invisibilizado históricamente. Y también hay otros procesos, como puede ser el de naturalización, donde en realidad se ha dado por natural, cuando sabemos que en tantos sujetos sociales no existen casi, eh, digo, quizás la de respirar podría ser alguna de las pocas eh, acciones eh, naturales, sino que existen construcciones culturales, ¿sí? construcciones culturales que se asocian o que se intentan mostrar como universales, como naturales, eh, y que de ese modo hay algunas situaciones que se naturalizan, entonces no se logra reconocer el componente eh, discriminatorio, como ha podido ser también hasta no hace tanto tiempo, eh, donde se ha problematizado sobre esto, la responsabilidad de las tareas de cuidado respecto de las mujeres. ¿sí? Había una cuestión casi natural que obligaba, o que obliga, porque no es que ha quedado detrás, sino que hay una mirada crítica y hay una revisión, pero que de todos modos sigue habiendo eh, dispositivos, discursos, que señalan que hay una, una, un rol natural 
de mujeres a cuidar a las infancias, adultas, adultas mayores, a llevar adelante las tareas de cuidado de, de un hogar. ¿sí? Y está naturalizado. Entonces a veces es difícil ver que determinadas situaciones tienen como base la configuración de este, de este esquema eh, que mencionábamos antes. Un, un modelo, y para avanzar, eh, Mariano, eh, esta ya la mencioné, así que eh, pásalo. Eh, un modelo sobre qué base, sobre la base de este modelo. Antes hablábamos del cimiento, ¿sí? de cómo se iba construyendo. Construyendo este modelo, este modelo o paradigma de lo normal. Una, un modelo que establece que determinadas categorías, que determinadas características tienen un valor social, son superiores, eh, y que además es un lugar de enunciación, porque muchas veces, incluso no formando parte del modelo hegemónico, me puedo parar para señalar, para estigmatizar, y para establecer esas jerarquías, eh, esas diferencias señaladas eh, y como vehículo de la desigualdad. ¿no? Este modelo varón, blanco, eh, con, instruido, con dinero, heterosexual, católico, sin discapacidad y con este cuerpo hegemónico o este cuerpo que establece la norma. ¿sí? Eh, que por supuesto, eh, por supuesto, todo lo que está por fuera, la existencia de este paradigma, lo que señala es que todo lo que está por fuera, bueno, eh, es esa otredad o peligrosa, o anormal, o enferma, o por lo menos eh, desechable, digamos, eh, por lo menos considerada, sobre la cual se va a poner duda, o se va a, a obligar a demostrar todo el tiempo que de todos modos tiene un valor social. Si, bueno, tengo una discapacidad, pero mira que de todos modos puedo llevar adelante este trabajo pero va a haber una mirada de desconfianza, al menos de desconfianza respecto de la idoneidad social para habitar lugares donde quienes forman parte de ese modelo o de la idea de ese modelo, o se erigen desde ese modelo, no tienen esa, es, ese, ese, ese manto de duda, esa, esa complejidad de demostrar eh, por qué de todos modos eh, puede acceder a derechos, de por qué de todos modos eh, estamos frente a una situación de, eh, de discriminación. Y este modelo, eh, digamos, también lo que, lo que ha generado es prácticas concretas, ¿no? que se posan y que se paran y que reproducen la idea de, o de invisibilizar de naturalizar determinadas prácticas a partir de este modelo hegemónico, que mientras, por supuesto, persiste y, y tiene vigencia y está absolutamente instalado, basta repasar discursos sociales de medios de comunicación, de distintos entornos donde aparecen estas ideas, ¿no? de que todo lo que está por fuera de este paradigma, bueno, algo habrá hecho, eh, o en todo caso tiene que demostrar eh, por qué, que es eh, hábil socialmente para, para alcanzar la igualdad, eh, lo ha hecho a través de distintos discursos. Y ahí es donde me, sobre todo teniendo en cuenta eh, digamos, eh, que estamos frente a mayoritariamente personas que están vinculadas con el ámbito eh, académico de la universidad y más específica del, del ámbito del derecho, como incluso desde los eh, discursos sociales, desde el discurso jurídico, que me parece que ahí también hay un, eh, hay un, hay un territorio donde trabajar y donde hay que tensar ese tipo de prácticas, porque si naturalmente se reproducen esos discursos en una sentencia, eh, en, en, un, en, un pro, en un proceso judicial, quizás se empiezan a colar estas miradas eh, históricamente discriminatorias. Tenemos que, en todo caso, pensar y tratar de construir eh, un discurso jurídico que contemple la diversidad como un valor y que esa igualdad se componga del acceso de, la, de, de, la, de todas, de todos, de las diversidades a, a, una, a una perspectiva antidiscriminatoria, antirracista, y sobre todo entendiendo que, que el discurso social tiene esta capacidad de instruir, de, de, de ser instituyente en el sentido de, bueno, no solamente nos va a 
dictaminar un fallo en una situación específica, sino también es un deber ser, ¿no? es, la, es el posicionamiento del Estado a través de uno de sus, de sus poderes. Eh, y me parece interesante mencionar tres fallos ¿no? que son paradigmáticos cada uno en, en lo suyo, porque empiezan a incorporar estas miradas que rompen con estos modelos, con estos discursos. Eh, uno de ellos tiene que ver con eh, el fallo por el asesinato de Diana Zacayán, que fue una activista trans, además fue una compañera nuestra del INADI, formaba parte eh, del, del programa de diversidad sexual INADI, que fue asesinada en el año 2000, 2014, 2015, y que por primera vez un tribunal, en este caso el tribunal que juzgó eh, a uno de sus asesinos, consideró a ese tipo de, de práctica como un travesticidio, es decir, que toma, eh, en este caso, una, una práctica sistemática de exclusión, de violencia respecto de las mujeres, perdón, respecto de las eh, personas trans, y en este caso lo contempla en un fallo para considerar que va a ser un agravante, ¿sí?, y toma y menciona, enuncia, si bien no está en el, en el Código Penal, de todos modos empieza a construir una figura, no tipificada aún, por supuesto, no, no está en el Código Penal, pero empieza a construirse esta idea de que hay determinadas identidades, como en este caso las personas trans, que sufren una violencia extrema, que en muchos casos es eh, el asesinato, el homicidio, eh, lo que pone fin a sus vidas, y que tiene que ver con un sistema social que las excluye del, del modelo de la normalidad y que las convierte en, esa, digamos, en ese caso, en ese foco de violencia, de, de estigmatización, de exclusión, y que recoge esa idea, eh, este fallo que después, eh, eso fue en primera instancia, en Cámara hay una revisión respecto... ¿no? La, esa, el, eh, en Cámara eh, se revalida eh, la, la pena en términos de, de, eh, de quién es, eh, el, en este caso que la justicia ha determinado que es el culpable por ese homicidio, pero pone eh, en tensión y en duda el término de travesticidio, la inclusión de la idea de travesticidio, y que en este momento se encuentra en, en instancia de corte para... Eh, poder fallar en, en este sentido, pero que empezaron a partir de allí a haber muchísimos tribunales que componen ese escenario social en el cual se lleva de ter, a, de ter, adelante determinada eh, acción como es el homicidio de una persona trans, entendiendo esta desigualdad estructural. Eh, y otro fallo, esto en, ter, en, ten, en tema de diversidad sexual, pero hay otro Mira. fallo que... Sí. Acá va a una pregunta que dice si se considera la, discrim la discriminación como un agravante. Se considera la discriminación, en este, en el, eh, la discriminación se considera como un agravante en cualquier tipo, o sea, en, cual, en cualquier acción penal, siempre se considera un agravante. Y el discurso de odio también. Y, y viene bien la pregunta, porque el otro fallo al cual iba a hacer referencia es algo más, más reciente. Eh, y tiene que ver con el caso de Lucas González. O sea, dos líneas nada más, el chico que volvía de entrenar con sus amigos y que lo matan, eh, la, lo mata personal de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y que en ese fallo, que fue además hace muy poco tiempo, creo que dos o tres meses, si no me equivoco, igual no importa exactamente el momento, pero sí que recoge también por primera vez y en este sentido por eso decimos que es paradigmático y va de la mano de la construcción de un nuevo paradigma, eh, reconoce eh, a ese odio racial, ¿sí? como parte de ese escenario o de esa foto ampliada donde se inscribe determinada violencia institucional. Entendiendo que no es un caso aislado, de gatillo fácil, que eh, bueno, se excedió en sus funciones y es algo inusual, sino que es una práctica sistematizada y que tiene como componente esta forma de racismo, que es entender, es lo que Zaffaroni denomina la selectividad, eh, la, la selectividad de la justicia, la selectividad judicial, es decir, que se posa sobre determinadas eh, identidades, y en este caso, 
lleva adelante ese tipo de prácticas para con un tipo de jóvenes, con un tipo de adolescentes, ¿sí? eh, que son los de las barriadas, que son eh, los pibes pobres, ¿no? entendiendo también, por eso decimos que empieza a haber como una línea inter de interpretación desde una mirada crítica del derecho, bueno, tenemos desde Ricardo Entelman, que bueno, son muy, muy en este caso me parecen muy interesantes sus, sus textos para entender digamos, de la... la de cómo el, el ámbito judicial es un terreno de disputa de sentidos en ese sentido, ¿no? Eh, no solamente que va a determinar el particular para cada quien que accede a la justicia, sino que a través de sus fallos va a construir sentido, va a construir comunidad. Eh, y, el otro, y el otro caso que tiene que ver en este caso con género es eh, el fallo que se conoce como Fredo, digamos el caso de Fredo, la heladería, sí, la de los helados, que hubo un pronunciamiento de corte, llegó directamente a corte, porque hubo una organización de mujeres que eh, desde su eh, organización de la sociedad civil eh, presentaron, eh, presentaron una denuncia porque Fredo no incorporaba a su, a su staff de personal a mujeres. ¿sí? Eh, bueno, y entendiendo que esto era discriminatorio, se, pre se, hizo, se presentó una acción, una acción legal que tuvo sus idas y vueltas y que finalmente fue la propia Corte Suprema la que establece que es discriminatorio, que el argumento que daba Fredo, y ahí recordemos lo que hablamos de arbitrariedad, bueno, no tenía, no, no tenía razonabilidad jurídica, porque lo que argumentaba Fredo es, quizás, es, tiene unos cuantos años, quizás hoy nos parece mucho más irrisorio de lo que ya parecía en ese momento, ¿no? Eh, que es que, las, que, bueno, que en realidad los baldes de lado son como pesados, entonces bueno la mujer casi parecía que era un cuidado, ¿no? porque a veces los discursos, esto es lo interesante, pensar como muchas veces algunos discursos se nos empiezan a, a, a colar desde un lugar que hasta puede parecer copado, ¿no? que puede parecer positivo, porque en este caso casi parecía de protecciones, no, es demasiado peso, es un trabajo muy pesado para una mujer cuando la pregunta obvia es ¿cuánto pesa un, un balde de helado? Sí, no lo sé exactamente, pero me han dicho que 4 o 5 kilos. Sin embargo, no hay una objeción de la mujer cuando tiene que cuidar a, a su hijo o a su hija, que seguramente en muchos casos pesa más de 5 o 6 kilos y ni siquiera hay una mirada de no, no lo puede hacer, colaboremos. ¿no? Entonces ahí vemos cómo es una matriz cultural que se instala. Y lo que este, este fallo vino... Eh, en todo caso, a, a reponer es esta desigualdad estructural, ¿no? Esto que, a, de qué hablamos cuando hablamos de género. Y en ese sentido, eh, se, se obligó a la empresa, no por supuesto a reemplazar a los trabajadores varones, porque tienen sus derechos adquiridos, eh, sino a tener en su política de inclusión de personal una perspectiva de género que incluya a mujeres hasta el punto de igualar eh, el número de, de trabajadores y de trabajadoras. Por eso digo que son paradigmáticos, porque van siendo una suerte eh, de guiños y de habilitación para poder, esto que a veces vemos en, desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista conceptual, saber que para ejercerlo, que para poder hacerlo, darle cuerpo, ¿sí? darle volumen, bueno, necesitamos de prácticas, primero que rompan con aquella reproducción automática de determinadas miradas, y después también de espacios de disputa, que a veces no son fáciles, no son sencillos, y quienes transitan el ámbito judicial lo saben, pero que siempre son posibles. No sé si hay preguntas para ir ya... Sí, tenemos, tenemos varias preguntas. No sé si querés. Como, para, como para ir cerrando, por eso quisiera que, que me, si podés trasladar las preguntas. Ya, ya mismo. Muchísimas gracias, Cristina, por todo, tanto vos, por Mariano, por la, la generosidad. Y tenemos varias preguntas, así que voy a pasar a leer las que no he leído antes. Y voy a empezar con una pregunta de Alejandro, que dice... Eh, que es más sobre violencia institucional, dice, ¿dónde se pueden hacer denuncias sobre convivencia policial? Aparte de UFI de violencia institucional y de asuntos internos, si no se recibe respuesta. ¿Dónde se puede hacer la denuncia por violencia institucional? 
Eh, sí. La verdad que eh, en ese caso sé que hay eh, fiscalías especializadas, depende del departamento judicial, eh, hay fiscalías especializadas en violencia institucional, no conozco el mapa judicial de la provincia de Buenos Aires, eh, sé que en algunos departamentos judiciales existe, en Loma de Zamora existe, eh, en Capital Federal existe y luego habría que indagar, pero hay eh, fiscalías especializadas eh, en, en eh, violencia te agrego, institucional. Te agrego yo si quieres, estoy con una mano. Eh, también se puede denunciar por mail a las fiscalías, no necesariamente hay que ir presencialmente, sino a través de un mail. Eh, tanto en la fiscalía, sino al, al ministerio, directamente al Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, por lo menos en lo que es provincia. Tienen una, un mail en donde pueden enviar las denuncias en caso de violencia institucional y no quieran ir a la comisaría, que es lógico. Sí, hay, hay, eh, se llama AGAI, eh, el área de, de, incluso de la pro, del Ministerio de Seguridad, donde se hace la denuncia respecto de personal policial eh, de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso en el territorio bonaerense. En Ciudad de Buenos Aires sé que hay una fiscalía especializada, pero la verdad que no tengo más datos, pero que habría que indagar por ahí. Yo ahí por ahí sumo eh, a esto pequeño, como vinculándolo con lo que venimos diciendo, lo que es violencia institucional como tal, por ahí no es, eh, o siempre, la gran mayoría de los casos tiene un factor discriminatorio en el medio, eh, pero sí es importante por ahí saber que lo que se puede ejecutar desde el INADI a través del 168, como nombraba Cristina, digamos, y con el acompañamiento, es sumar a esa denuncia formal... Eh, un acompañamiento en dictamen de discriminación, digamos, ¿no? Como que marcar que son dos instancias distintas. No es que eh, si uno necesita hacer una denuncia por violencia institucional para que se proceda eh, sobre la fuerza que está ejerciendo esa, esa violencia, no es que el INADI va a actuar en esa clave, pero se puede combinar con una denuncia dentro del INADI que, que acompañe con un dictamen de discriminación. Gracias. Ahí tenemos otra pregunta y dice, si desde, desde el INADI hay campañas de educación para escuelas para evitar estas prácticas discriminatorias, ya que muchas veces en el ámbito social de discriminación ocurre dentro del núcleo familiar. Entonces, si en la escuela... Sí, eh, sí eh, eh, desde INADI hay una... En este momento siempre se ha trabajado, históricamente el INADI ha trabajado... Eh, en articulación con el ámbito de la educación, porque como bien dice, no, no recuerdo el nombre de la compañera que, que hizo la fórmula pregunta, pero sí. siempre es, es una, un sector aliado por excelencia, básicamente por entender que ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? es la matriz cultural, porque es donde trabajamos en la previa. Cuando ya hay una denuncia, la situación discriminatoria ya la padecimos, eh, y en todo caso tenemos que reparar, pero trabajamos en el ámbito de la educación, y específicamente eh, en este momento, eh, estos últimos años, se ha diseñado un programa que se llama Programa de Escuelas Sin Discriminación, donde se trabaja desde, desde el ámbito educativo, tanto con estudiantes, eh, como con profesoras, profesores, docentes, eh, bueno, atendiendo también a, en un, algunos casos, el ayornamiento, en otros casos la construcción colectiva, y en otros casos, bueno, re, re, reafirmar eh, los procesos pedagógicos que tengan en cuenta la diversidad, las diferencias. Eh, si quieren, aprovecho, no sé, quizás hay alguien que también este, forme parte de algún ámbito educativo y docente, el programa se llama programas Escuelas Sin Discriminación, y el mail es escuelas sin discriminación arroba inadi.gov.ar, y pueden escribir, o bien ingresar a la web de, de Inadi, y en ese caso ver las características que tiene el programa, y algunas, eh, algunas ideas centrales de, de, de qué va el programa, pero también eh, poder escribir un mail, y en todo caso solicitar, ponerse en contacto, y ver la posibilidad de articular. Ah, también teníamos una pregunta relacionada con, con esto, que dice, ¿de qué manera, voy a preguntarle a Cristina, de qué manera nosotros como abogados y abogadas y educadores podemos llegar a, la, a los alumnos y alumnas sobre la discriminación? Sin contenido ni aburrido, lograr con los adolescentes abordar estos temas. No sé si nos podrías dar algunos tips. Ahí está silenciado. Sí. La próxima función es Escuela Sin Discriminación. No, eh, 
La verdad que nosotros, bueno, tenemos todo un, un, un esquema de capacitación en ese sentido, eh, y solo porque no quiero evadir la pregunta, tampoco me quiero extender demasiado eh, por el tema del tiempo, pero me parece que el primer tip, la, prim o la primera observación o mirada, o en todo caso poder dejarlo planteado como, como algún escenario posible a trabajar conjuntamente con, digo, con ustedes o con las personas que puedan este, contactarse con quien se pueda articular las distintas escuelas, la primera mirada es, es no... Eh, como decíamos, eh, quizás también lo mencioné a lo largo de esta exposición, que tiene que ver con eh, dar cuenta que hay una situación que está sucediendo, porque lo que pasa muchas veces es esto de, bueno, es tan complejo que mejor ni me meto con ello. ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Eh, o hubo un comentario y no, no hago un stop, un alto. Siempre poner en palabra eh, eso que está sucediendo eh, y aprovechar incluso cada una de esas situaciones para poder eh, tener una mirada reflexiva, crítica, eh, construir un nuevo discurso. ¿No? Nosotros siempre decimos que no es necesario la materia ciudadanía o un ámbito específico, sino que cada uno de los docentes, las docentes o quienes trabajan, talleristas, quien fuere que trabaje eh, con las infancias o las adolescencias, eh, tiene esa capacidad eh, de poder, y además tiene ese territorio, ¿no? que es que quizás esos estereotipos o esos prejuicios eh, no están tan abigarrados como quizás podemos tenerlos quienes ya nos alejamos de ese momento de formación. Muchas gracias, Cristina. Vamos sí, con vale. la Pero en este espacio acotado me parece que es al menos un... No, bueno, sería para una próxima charla, si podríamos Exacto. articular desde ya. Sería como una próxima, el coming soon, el gancho, le decimos. Y la última pregunta, ahí está Mariana haciendo, afirmándome lo que hay. La última pregunta es, ¿cuáles son las, eh, si tienen estadísticas de cuál es la causa de la problemática discriminatoria más importante de Argentina? Si tienen eh, bueno, Mariano, todo, Mariano eh, creo que tiene los datos mucho más actualizados. Eh, ahí, cuando hablamos de causa... Eh... Para mí se abren dos mapas, dos líneas. Hay una de las denuncias que recibe el INADI, por un, la, por un lado, y por el otro lado, el estudio de percepción que hace el INADI periódicamente, que es el mapa de la discriminación. Eh, en ese sentido, las causas, es, eh, como eh, no se trabaja con ese término, por ahí se trabaja sobre todo en ámbitos y personas discriminadas. Entonces, en de, la, la causa es distinto de comprender, para mí hay algo muy relevante, o, o de los datos que a mí me parece que son muy interesantes para traer, que los dos primeros ámbitos de, de discriminación, eh, el primero que más denuncias se reciben está vinculado al ámbito laboral, eh, lo cual no quiere, y el segundo, educación, al ámbito educativo. Lo cual no quiere decir necesariamente que sean ámbitos en donde se discrimina más que en otros, sino que son ámbitos donde pasamos más tiempo que en otros, por un lado. Eh, en realidad, hay una eh, nosotros trabajamos con la premisa de que discriminación hay en todas partes, eh, y que lo que tenemos es poca percepción de la misma, eh, como ciudadanía, entonces hay algo de donde más tiempo pasás, más tendés a ver situaciones. Y después hay algo de, también de respecto al espacio de trabajo, fundamentalmente, en donde el agravante de cualquier tipo de eh, que en el cualquier tipo de conflicto laboral esté vinculado a algún tipo de discriminación, ese agravante es muy importante para toda resolución de conflictos, sea porque te echaron, sea porque no te dieron vacaciones, sea porque hay algún derecho vinculado muy directamente, el agravante de discriminación eh, es bastante importante. Entonces, algo de esa denuncia acompaña un otro proceso en general en el, en el espacio de trabajo. ¿no? Después creemos que un montón de denuncias, eh, o un montón de discriminación que no necesariamente llega a ser denuncia. Digamos, una discriminación en el ámbito callejero, donde yo no conozco a la persona que me está discriminando, no tengo a quién dirigir esa denuncia, sino que la hago por un motivo eh, de hacer conocer al Estado que esta circunstancia está pasando, pero no, eh, el Estado no puede ofrecer una, una acción reparatoria, como venimos viendo. Bueno, esas son las menos, pero no quiere decir que no sucedan. En lo que es percepciones, ahí se arma una, 
o, o me, me parece que es interesante resaltar, por ejemplo, que el 84% de la población argentina identifica que en Internet y en redes sociales se discrimina mucho o bastante. O sea, es uno de los ámbitos que encabeza dentro de las percepciones de discriminación. Eso no se traduce luego en denuncias, necesariamente, de nuevo, porque en mucha... O esto es un análisis, ¿no? Puede, los números, acá hay una parte de interpretación, pero bueno, hay algo de que la efectividad de denunciar a alguien a un anónimo en Internet, por ejemplo, no es lo mismo que si yo conozco a la persona que está ejerciendo esa, esa violencia o discriminación, ¿no? Habla esta percepción de la violencia en ámbitos digitales de los discursos circulantes que no necesariamente tampoco me, me insultan a mí o hablan de mí, pero sí hablan de un colectivo, del colectivo de eh, migrantes, ¿no? Vienen a robar el trabajo. Entonces, se identifica una violencia, se identifica una discriminación, pero no necesariamente está dirigida a una persona. Eh, en esas percepciones, también una de, la, de las poblaciones, sobre todo en percepciones, eh, una de las poblaciones más discriminadas es la población travesti trans, eh, o eso es lo que identifica la población argentina, eh, lo cual también habla de climas de época, ¿no? Eh, son variables que se mueven mucho según el momento histórico en el cual estemos, eh, y esta, estos últimos datos son recabados en 2019, eh, o sea, es decir, post-2015, hay una variación muy grande entre 2013, pasando por 2015, que es un gran auge del, de los movimientos de mujeres, feministas y LGBTs, que visibilizaron muchas problemáticas y empieza a aparecer género eh, dentro de los principales motivos. Podría seguir hablando horas de esto, pero ahí di algunas pautas. Pueden buscar el mapa de la discriminación, el mapa nacional de la discriminación está disponible. Eh, ahora les paso un link. Bárbaro, Mariano, muchísimas gracias. Eh, si querés esperamos que compartas el link Cristina no sé si vos querés agregar algo pero agradecerles a ambos por su presencia su disertación y su claridad Bueno, muchísimas gracias eh, la verdad que como, como dije al principio eh, nos parece un desafío el poder articular, trabajar eh, en conjunto y bueno, poder brindar simplemente, como siempre decimos no, no es una exposición que viene a bajar líneas, sino simplemente a disparar preguntas, eh, dar algunos recursos y también entender cómo todas y todos somos eh, digamos, posibles eh, agentes de transformación en este sentido, más allá del lugar que, que ocupemos. Lo podemos hacer desde nuestro lugar de alumnas, de alumnos, eh, docentes universitarios, ni hablar de profesionales del derecho o nuestro propio lugar, nuestro propio ámbito, así que el desafío es ese y bueno, para eso estamos acá. Excelente. Por mi parte, muchas gracias. Y quedamos en contacto, súper disponibles por nuestra parte para extender cualquier dispositivo que sea necesario para fortalecer la perspectiva antidiscriminatoria en la universidad. Muchísimas gracias. Y las personas que deseen solicitar el mapa de discriminación, nos escriben al mail, porque no sé si los tenés a mano, Mariano, si no, nos escriban al mail por donde lo se pasa, anotaron lo... y se los enviamos. Ah, mira esto. ¿Lo tenés? Ahí está, lo acaba, ahí lo, lo acaba de compartir Mariana en el chat. También está el mail, donde se quieren contactar a alguna persona con respecto a las escuelas sin discriminación, para cuando gracias por el programa. También está en el chat eh, ese mail. Así que bueno, agradecerles a, a todos, todos ustedes y a, a las personas que se han conectado, que tengan unas muy buenas tardes. Estamos bueno, feliz viernes y buen fin de semana. Feliz Adiós. viernes y muy buen fin de semana. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.